dear students myself vishnu asnayar assistant professor mechanical engineering department snit adur today we are going to discuss the topic lathe machines and it is in module 2 of machine tool and digital manufacturer in s5 mechanical engineering so നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് മെഷീനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് പലതരം മെഷീൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈത്ത് മെഷീൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലൈത്ത് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല മെഷീൻ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലൈത്ത് മീൻ ആണ് ഈ ലൈത്ത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയമീറ്റർ ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു വർക്ക് പീസിനെയാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് മെഷീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂ അതിൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെഷീൻ ടൂൾ ഇൻ വിച്ച് ദ സർഫസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മളവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വർക്ക് പീസ് ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലുള്ള മെറ്റലിനെയാണ് മെറ്റൽ പീസിനെയാണ് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൈത്ത് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം അതിൽ ഈ ലൈത്ത് മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ സിലിണ്ടറിനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺ ആക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടേപ്പർ ടേണിങ് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു എൻ സൈ എൻ എൻ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു ഫേസിങ് ഒരു ഫേസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ലൈത്ത് മെഷീനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ടൂൾ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ ലൈത്ത് മെഷീനാണ് കാര്യം ഈ ലേറ്റ് മെഷീനാണ് ഈ പറഞ്ഞ വളരെ വേഴ്സിറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലേറ്റ് മെഷീൻ നമ്മൾ മിക്ക ഓപ്പറേഷൻസും ലേറ്റ് മെഷീൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലേറ്റ് മെഷീൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലേത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസ് ടു റിമൂവ് ദ എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ചിപ്സ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് പീസ് എഗെൻസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനറി കട്ടിംഗ് ടൂൾ അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് ഉള്ളത് തന്നെ ഈ ഇതിൽ ടൂൾ പീസാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോറി ഇതിൽ വർക്ക് പീസാണ് ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾ പീസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൂൾ പീസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ റിമൂവിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചിപ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേതൊക്കെയാണ് സപ്പോസ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ ചക്കിൻ്റെയും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ചക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വർക്ക് പീസും അതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് 
സിലിൻഡ്രിക്കൽ സർഫസ് ഈസ് ഫോംഡ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ ടൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ കുറച്ച് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വരും അതേസമയം ടൂൾ പീസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആംഗിളിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസിന് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടേപ്പർ ടേണിങ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോബാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് കാര്യം ഈ ടൂള് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ആക്സിസ് വന്നേക്കുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ആൽഫ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് മൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ജോബിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അതൊരു ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പേപ്പർ ടേണിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മുടെ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പിൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ചക്കിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് സോ ഈ വർക്ക് പീസിനെ ഇനഫ് ആയ കാര്യം ഈ വർക്ക് പീസിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വർക്ക് പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അസംബ്ലി വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗിയേഡ് മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട് അത് വച്ചിട്ട് ഈ സ്പിൻഡിലിൽ നിന്ന് ഈ ചക്കിൽ നിന്നും പോകുന്ന സ്പിൻഡിലിനെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യം ഈ ഒരു ഗിയേഡ് അസംബ്ലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് പല വർക്ക് പീസിനും പല സ്പീഡിലായിരിക്കണം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ലോ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഫിനിഷും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മെഷീനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങനെ ഇവിടെ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ടെയിൽ ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്പിൻഡിലിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ആർ പി എമ്മിൽ നിന്നും ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പം കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അസംബ്ലി വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗിയേഡ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഗിയേഡ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ആർ പി എം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ചക്കിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിനെ വയ്ക്കുന്നത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ ചക്ക് പീസ് തന്നെ ര ചക്ക് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ത്രീ ജോ ചൊക്ക് ചക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫോർ ജോ ചക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ത്രീ ജോ ചക്ക് എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെൻറ്റർ ചെക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഫോർ ജോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മളതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയ്ക്കുന്ന വർക്ക് പീസ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടു ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഈ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയാലും ഈ ഒരു
So, this is bed in the Portan tail stock where another tool fix in the tool post in Baki all of them, other than the apron mechanism, Mella, Marina, the Mella, and the other Nana on the So, this is the lathe in the classification like in the poga. This is the parts in the oro parts in detail light in the Naka Padikan under. That is why we have a video on the video of the parts in detail. This classification of lathe. This is the type of lathe. Speed lathe, engine lathe, bench lathe, tool room lathe, caption and turn lathe, special purpose lathe, automatic lathe. Okay, that is speed lathe. Speed lathe is the speed lathe. अदले स्पीड लेई तो न बरेने न बरेने ऐने ले औरे सिंपल फॉर्म ऑफ लेई था ना अदिंडे हेडस्टॉक का रोटेट ये नी तो बरेने ऐने ले वाला रे हाई आरपीएम में लाना रोटेट ये ना दैट इस बिटवीन थाउजेंड टू हंड्रेड टू फोर थाउजेंड आरपीएम में स्पीड लेई तो मेन आईटी यूज़ ये नी तो बरेने ऐने ले नमक Myself, Vishnu Asnayar, Assistant Browser, Mechanical Engineering Department, SNIT, Adur. Today we are going to discuss the topic, Lathe Machines. And it is in Module 2 of Machine Tool and Digital Manufacturer in SY Mechanical Engineering. इधर नाम के चेयर नाइट बैठे थे ले आठ तो बेंच ले इधर बेंच ले इधर नो अर्ने एक स्मॉल साइज डे ले इधर आना आधे एक बेंच इंडा परोत्तम माउंट ये दो बच्चे की नो आधे ने वाला रे स्मॉल आइटम ला वर्क पीस अंगने वाला कारिंग ला चेयर नाइट मात्र में योलो इधर ने यूज़ वेरने सो आठ � so, the caption and turn lathe is the same as the tail stock. It is replaced by a hexagonal turret. It is replaced by multiple tools. So, it is replaced by a drill lathe. It is replaced by a counter sinking, tapping, and tapping. It is replaced by a drill lathe. It is replaced by a counter sinking, tapping, and tapping. It is replaced by a turn lathe. Special purpose lathe is the same as the tail stock. It is replaced by a programmable lathe. और ये स्पेश काम सीएनसी ओरिएंटेड आईटी वर्क के इन्हें ऐरिकिम ये बार ना स्पेशल पर्पस लेट द एन ओल्ड द मीन जीना अदर कंप्यूटर यूज़ ये दिटे आदेने कंट्रोल ये हम बैठे ये ऑपरेशन से हम मैन्युअल आईटी चेंज ना आवश्य मिल ला आदेने अगर तो प्रोग्राम चेंज तो बच्चे करेंगे ना ले आदर करेक्ट Ini lathe ini spesifikasinya beraya anu nampun lagi le. Ini le, so ini le bed don de. Bed de ni nampun ini le center axis beri nampun ini le itu beri allah. Height ni anu nampun le C ni nampun beri nampun le mention je ini le. Nampun le tail stroke ni nampun ini beri nampun head stroke beri allah dulu. Alangkah head stroke ni nampun tail stroke beri allah itu beri nampun le nampun le A ni nampun beri nampun le anu mention je ini le. Pine length of bed itu mana? Total bed ini de length anu mana? Overall length itu baru yang berdekim. Ti paranya full length ini de end to end itu baru na length ini ana. Mula overall length itu baru ni de mention je dekik nade. Ibrada mula orkend orang karya mana baru ni ni ala. Nama kita Larger se, orang work piece ni, ni amar ni diameter korak kiri ane jadi na. Apa, entrain value work piece itu, nama kita kaya macam apa? Ada tidak? Adi ni, nama maximum diameter, nama kita buat operation je, am betul ni nama orang ni ni ala. Ber bed dili touch je, ada nama kita maximum ayat orang operation je, am betul ni nama orang ni ni ala. Ni amar ni tu, bed dili ni nama ini center axis varias orang distance C ya ana. Agan agan nama kita maximum je, am betul ni work piece ni diameter 2 C, entolah dah ayerikim, mana agan tu? Okay. 
അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് താങ്ക് യു ഓ സി യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്